Cześć i czołem! Od dawna chciałem to nagrać, więc bez zbędnego przedłużania... W porządku, czekałem na większe rzeczy. ...o moim ulubionym pistolecie maszynowym MP40. I uwaga, zanim zaczną niektórzy z Was buldupić w komentarzach, tak, to jest tylko licha replika, która nie oddaje wszystkich detali oryginału, ale wszyscy, którzy oglądali filmy, wiedzą o co chodzi. Także zaczynamy! Zaczyna się podczas I wojny światowej. Niemcom nie udało się w 1914 roku zdobyć Paryża, a Francuzi i Brytyjczycy nie mieli dość siły, by wyrzucić Niemców z powrotem za Ren. Zaczęła się więc krwawa jadka w liczących tysiące kilometrów okopach od Atlantyku aż po Szwajcarię. Był tylko jeden i to bardzo marny sposób na przełamanie linii przeciwnika. Frontalny atak z karabinem w ręku z założonym bagnetem. Sposób myślenia o walce w tamtej epoce wywodził się w prostej linii z czasów napoleońskich. Oznaczało to, że jeśli chodzi o broń, funkcjonował taki bardzo uroczy, a jednocześnie śmiertelny dla użytkowników bzdet. Uznano, że żołnierze będą mieć jak najdłuższe karabiny, a do tych długich karabinów będą zakładać bagnety takie jak ta pruska oś z 1914 roku. Dzięki temu długi Mauser z nałożonym jeszcze dłuższym bagnetem zmieniał się w miniaturową lancę. Wynikało to z tego, że Francuzi, Anglicy, Rosjanie, etc. oczywiście też się bawili w tę grę. Kto będzie miał dłuższy karabin, że taki prusak, Francuza, dźgnie w oko, zanim tamten dźgnie jego, bo bagnet w Mauzerze będzie o 2 cm dłuższy niż w Bertierze. No i tak oto żołnierze niemieccy, francuscy, angielscy na zachodzie wychodzili na dźwięk gwizdka z okopów, jakimś cudem docierali do okopów nieprzyjaciela, Padali do tych wąskich, ziemnych dołów, no i mieli problem, bo mamy teraz karabin, który może mieć 2 metry długości. Żeby strzelić w prawo albo w lewo w okopie, musimy ten karabin przekładać górą. A poza tym, zwykle jak taki jeden żołnierz wpadnie do okopu, to tam w tym okopie czeka na niego 3, 4, 5, 10, 20 przeciwników. Zabije jednego albo dwóch i zanim zdąży przeładować, sam będzie podźgany albo dziurawy. Nie miał odpowiedniego narzędzia do walki w takiej ciasnej przestrzeni, w której trzeba było szybko przygnieść przeciwnika siłą ognia. Na początku żołnierze próbowali radzić sobie z problemem na własną rękę. Dlatego powstała na przykład cała gama broni białej przypominającą wynalazki średniowieczne, a także zaczęto na szerszą skalę używać w okopach pistoletów. Miały one jednak zasadniczą wadę. Krótka lufa i mały magazynek. Ani daleko nie można było strzelać, ani dużo. Dlatego producenci szybko zaczęli wymyślać nowe usprawnienia. Magazynki wydłużone, magazynki ślimakowe, dostawiane drewniane kolby, wydłużane lufy, na przykład taki Luger P08 w wersji artylerii pistole, który wygląda jak subkarabinek, ale to wciąż było za mało, bo pistolet po pierwsze nie nadawał się do tak intensywnej wymiany ognia, a po drugie był wrażliwy na zanieczyszczenia. Dopiero w 1916 roku Niemcy rozpisali konkurs na nową zabawkę do zabijania. Do konkursu stanęło kilku producentów, ale wiosną 1917 roku po testach poligonowych wygrał jeden. Hugo Schmeiser. Hugo pochodził z rodziny z tradycjami. Jego ojciec, Louis Schmeiser, także był rusznikarzem i to nie byle jakim, bo czołowym rusznikarzem zakładów Bergmana. Razem z synem pracowali nad pistoletem Bergman Mars, który był wielkim sukcesem tej firmy. W tym mniej więcej okresie młody Hugo zafascynował się bronią automatyczną i tak już mu zostało do końca życia. Jego konstrukcja, która wygrała konkurs została nazwana MP18, czyli maszynę pistolet, pistolet maszynowy, 18 od roku wprowadzenia do produkcji. Broń ta jest powszechnie uznana za pierwszy seryjnie produkowany i używany na polu bitwy, Pistolet maszynowy w historii ludzkości. Wyprodukowano kilkadziesiąt tysięcy sztuk, ale wojna się skończyła, a w Wersalu zwycięzcy zabronili Niemcom posiadania, produkowania i badania broni automatycznej. Oczywiście to, co już wyprodukowano sprytnie, ukryto. Trochę w policji, trochę w wojsku, trochę u prywatnych ludzi, ale nie można było produkować więcej, a było wiadomo, że ten wyścig zbrojen pójdzie dalej. Choć oficjalnie nie wolno było drążyć tematu, Hugo Schmeiser i zakłady Bergman pracowały nad nową bronią i tak w 1928 roku pojawiła się ulepszona wersja pistoletu maszynowego MP18. MP28, zwany popularnie 
Bergmanem. W nowej konstrukcji zmieniono dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, wywalono skomplikowany magazynek ślimakowy od parabelki i zrobiono prosty magazynek pudełkowy, który jeszcze się w tej historii pojawi. A po drugie, wywalono prostą żerć ze sprężyną powrotną, a w jej miejsce wprowadzono sprężynę o dużej średnicy w metalowej tulei. Po Bergmanie nastąpił wysyp pistoletów maszynowych mniej lub bardziej do niego podobnych. Kiedy Hitler doszedł do władzy, rozpisano konkurs na nowy pistolet maszynowy dla niemieckiej armii. No i Wehrmacht mógł przebierać wśród bardzo wielu dostępnych na rynku modeli. Problem jednak polegał na tym, że oficerowie Wehrmachtu sami nie bardzo wiedzieli czego chcą, bo nie bardzo wiedzieli jak będzie wyglądała nowa wojna. Pierwsza szkoła tradycyjna zakładała, że pistolet maszynowy to taki zwykły karabin, tylko że więcej szybciej strzela i służy do wspierania piechoty w obronie i natarciu. Drugim zaś obozem była szkoła postępowa, w większości złożona z generałów wojsk powietrzno-desantowych i pancernych, którzy uważali, że pistolet maszynowy to jest broń, która może całkowicie zmienić balans sił na polu bitwy. Mamy więc dwa stronnictwa i do konkursu stanęły dwie firmy. Erma i ich genialny konstruktor Heinrich Wolmer, którzy opowiedzieli się za postępowcami oraz nowy pracodawca Hugo Schmeizera, firma Heinen, która stanęła po stronie konserwatystów. W wyniku tego powstały dwie zupełnie różniące się i dziwaczne bronie. Pierwsza jest Erma i ich pistolet maszynowy EMP-36. Wygląda znajomo. Składa na kolba, pionowo od dołu mocowany magazynek, świetna ergonomia, coś co już niedługo miało wyewoluować w nowy pistolet maszynowy Wehrmachtu. Z drugiej strony zaś pistolet maszynowy MP-36 łamane na 3 firmy Heinel. Tutaj mamy coś co wygląda jak karabin Mausera, tylko z pionowo dostawianym magazynkiem i bez rączki do przeładowywania zamka. Zarówno Erma jak i Heinel zauważyły, że ich konstrukcje mają podobne elementy, co skończyło się wycieczkami do sądu i wzajemnymi pozwami o bezprawne naruszenie praw patentowych. I pewno długo by się ciągali po sądach, gdyby nie Wehrmacht, który kazał im wszystkim się zamknąć, usiąść i powiedział tak. Erma, czyli Wolmer, stworzyliście PM. Lekki, wygodny, nowoczesny, bardzo ergonomiczny. Za to Schmeiser i Heinel. Wy zrobiliście broń, która ma niesamowicie zarąbiste bebechy. Zamek, iglica, układ spustowy są o wiele lepsze niż u Wolmera. I żeby się długo nie kłócili, powiedziano, że oba projekty mają zostać złączone w jedną, czyli ma przejść tak zwana fuzja. Powstał pistolet maszynowy. MP40! Szucem! Szucem, boss! Przeskoczyłem i przyspieszyłem, bo najpierw, kiedy wzięto dwa projekty i kazano je połączyć, wybrano Wolmera jako tego, który ma do swojej, że tak powiem, obudowy dostosować mechanizmy Schmeizera i kiedy to zrobił, powstał najpierw pistolet maszynowy MP38. Wykonywano go z deficytowych stopów lekkich metali oraz techniką frezowania, co powodowało, że ten pistolet maszynowy był drogi. Spadochroniarze, pancerniacy i inni żołnierze, którzy dostali nowy PM, kwiczeli z zachwytu. Dlatego uznano, że nie trzeba zmieniać pistoletu maszynowego, bo jest za drogi, tylko trzeba znaleźć metodę na uproszczenie jego produkcji, żeby stał się tańszy. No i w trakcie tych prac zaczęto od czegoś, co dla mnie jest przezabawne, bo od zrobienia MP38 z aluminium. Do dziś w Czechach zachował się prototyp tego pistoletu maszynowego. Wygląda jak zwykły MP38, z tym, że dużo elementów zostało wykonane z aluminiowych odlewów, przez co broń jest jeszcze lżejsza od swojego pierwowzoru. Ale musicie przyznać, jak chcemy zrobić broń tanią w produkcji, to nie bierzemy aluminium, które po pierwsze Luftwaffe miało pierwszeństwo w dostawach, a po drugie, które nie jest tanim materiałem. Te aluminium. Dlatego porzucono tego typu pomysły i poproszono o pomoc blaszanego Piotrusia, czyli Antona Petera, który po prostu kochał tłoczenie, spawanie i walcowanie. I tak oto usiadł nad empiszczem, pomyślał jakby tutaj go zrobić prościej i dopiero spod jego ręki finalnie wyszło coś, co znamy dziś jako MP40. Projektowany od początku z myślą o spadochroniarzach i wojskach zmotoryzowanych. Kaliber 9x19 mm parabelum. 
629 mm długości, gdy był złożony, plus 203 mm, kiedy rozłożyliśmy kolbę. Gotowy do walki ważył 4,5 kg. Magazynek mieścił 32 naboje, ale lepiej było załadować maksymalnie 30, by go nie zaciąć. Z szybkostrzelnością na poziomie 500 strzałów na minutę dawał możliwość prowadzenia celnego ognia seriami na dystansie do 200 metrów. Łoże i chwyt wykonano z bakelitu, przodka dzisiejszego plastiku. Pod lufą miał specjalny hak, który umożliwiał wygodne strzelanie z wnętrza pojazdów bez ryzyka, że w trakcie prowadzenia ognia lufa nam się cofnie do pojazdu, a rykoszety bijące od blachy nas zabiją. Rączkę przeładowania umieszczono z lewej strony dla wygodniejszej obsługi w ciasnych pomieszczeniach. Broń ta była jednocześnie prosta i śmiertelnie skuteczna. Nowy pistolet maszynowy był bardzo dobry, ale nie był idealny. Jedną z jego dosyć upierdliwych wad był brak możliwości zabezpieczenia zamka w przednim położeniu. Co to oznaczało? Nie mając możliwości zablokować go, żeby nie przesuwał się, kiedy jest z przodu zwolniony, mogło się zdarzyć, a zdarzało się to często, bo w MP38 i we wczesnych wersjach MP40 rączka zamka nie była grzybkowata, tylko przypominała uchwyt, idealnie dopasowany do palców. Zdarzało się, że broń zaczepiła się o coś albo od wstrząsów. Przeładowywała się kawałek cofając, wybierała nabój z komory, a że była to broń strzelająca z zamka otwartego, powodowało to wystrzał a potem wystrzale następny i następny, ponieważ MP40 nie posiadał żadnej innej formy bezpiecznika. Jedynym sposobem, by zabezpieczyć się przed przypadkowym odstrzeleniem sobie głowy, było cofnięcie zamka do tylnego położenia i zaczepienie o tylny zaczep. Ale miało to też wadę, bo kiedy zamek był w tylnym położeniu, to oznaczało, że komora nabojowa jest otwarta, a tutaj, jak nazbierało się syfu, piachu i kurzu, to MP nie chciał strzelać. Dopiero w 1942 roku Powzorowano się na radzieckiej pepeszy i do rączki zamka dodano specjalny bolec z wcięciem, który można było wepchnąć w korpus pistoletu maszynowego i zablokować zamek w przednim położeniu. Poza tym broń była, jak już powiedziałem, produkowana z prasowanej blachy. Taka blacha jest cieniutka, a to oznacza, że jest podatna na odkształcenia, jak się o coś tym PMM uderzy. Dlatego wszędzie, gdzie tylko można było, pododawano specjalne przetłoczenia, które miały za zadanie usztywnić całą konstrukcję. Już na froncie wschodnim Niemcy narzekali, że MP40 ma zbyt mały magazynek w porównaniu z pepeszą. Dlatego zaczęto pracować nad dwoma rozwiązaniami. Pierwsze, czyli magazynek bębnowy do MP40 odpadło praktycznie w przedbiegach. Drugie zaś to było specjalne podwójne gniazdo na dwa magazynki. Jak w jednym wystrzelaliśmy naboje, to przesuwaliśmy go w lewo i do gniazda magazynka, z którego pobierano naboje, wchodził drugi pełny. Było to jednak wielkie, ciężkie, niewygodne, a do tego jeszcze drogie i lubiło się zapchać brudem, unieruchamiając całą broń. Dlatego do końca wojny MP strzelał z jednego magazynka. A tak poza tym, jako że była to precyzyjna niemiecka robota, nie lubił się zbytnio z brudem. Oznaczało to, szczególnie w wypadku teleskopowej osłony sprężyny, że trzeba często go rozkładać i dokładnie czyścić, bo brud może doprowadzić do zacięcia. Ten pistolet maszynowy był obiektem pożądania każdego partyzanta w okupowanej Europie. Nieważne czy był to Polak, Serb, Norweg czy Francuz, marzył o tym, by dorwać niemieckiego żołnierza, poderżnąć mu gardło i zabrać MP40. Palce! 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 No, no, nix, nix. Polakom ten PM tak bardzo się podobał, że próbowaliśmy stworzyć własną wersję. I taka jest właśnie geneza powstania błyskawicy. Amerykanie także docenili walory tego PM-u i używali zdobycznych egzemplarzy, a nawet wydali specjalną instrukcję, zarówno na papierze, jak i w formie filmowej, dla swoich G.I. Joe, jak mają tego zdobycznego kawałka metalu używać. Gdy wojna się skończyła, MP40 załadowano w skrzynki i rozwieziono po całym świecie. Swej chwały dożywał w Afryce i w Azji, w wojnach trzeciego świata, ale także na ulicach europejskich i amerykańskich miast jako broń używana przez gangsterów. Podobnie jak wcześniej w trakcie wojny partyzanci doceniali fakt, że ta broń była lekka, mała i wygodna do skrytego przenoszenia pod płaszczem. Poza tym wystąpił w tysiącach filmów i seriali, nie tylko historycznych, także podejrzewam, że ten kształt rozpoznaje większość ludzi na planecie, podobnie jak kształt automatu Kałasznikowa. Ludzie tak bardzo kochają Schmeizera, że wznowiono jego produkcję, a niektórzy do tych nowo produkowanych sportowych wersji MP dodają pewne współczesne modyfikacje. No God! No God, please no! No! 
No! Na koniec wypadałoby wyjaśnić genezę nazwy. Niektórzy z Was już dali na tym filmiku łapkę w dół i hemoroidy Wam wypadły ze złości, jak ja śmiem na MP40 mówić Schmeiser. Ale skąd w ogóle ta nazwa? Hugo Schmeiser niezaprzeczalnie jest dobrym wujkiem rozwoju broni automatycznej w Niemczech. MP18, MP28, MP36, MP41 czy STG44. Bez tego faceta wojna by zupełnie inaczej wyglądała. Wbrew temu, co się mówi, Schmeiser miał swój udział w powstaniu tego pistoletu maszynowego. Choć konkurs wygrała wizualnie konstrukcja Heinricha Wolmera, to do tej konstrukcji Wehrmacht kazał wpakować zarówno sprężynę w osłonie teleskopowej, jak i zamek, układ spustowy i magazynki skonstruowane przez Schmeisera. Niedługo potem, kiedy narodziło się MP40, Hugo Schmeiser skonstruował pistolet maszynowy na eksport, MP41. Ma drewnianą kolbę oraz urządzenie spustowe i parę innych drobiazgów z MP28. Reszta MP41 korzystała z takich samych podzespołów jak MP40, z tą różnicą, że na komorze zamkowej MP41 była wybita punca Patent Schmeiser. Ten sam znaczek pojawiał się na magazynkach do niemieckich pistoletów maszynowych, które także skonstruował Hugo Schmeiser. I z tego właśnie powodu wszelkiej maści Rosjanie, Amerykanie, Polacy, Norwegowie, Francuzi, etc., którzy zdobyli na wrogu tą broń i przeczytali na niej, no moment, Schmeiser. Schmeiser? No to znaczy, że to Schmeiser. I tym sposobem, jako że MP40 był podobny do MP41, że ta wytłoczka była też na magazynkach, cała masa ludzi nazwała to po prostu Schmeiserem. A co jest ironiczne, Niemcy mówili na to nie Schmeiser, tylko albo Empi, albo Erma od zakładów, które to produkowały. Także nazwa Schmeiser występowała w trakcie II wojny światowej, ale wszędzie, tylko nie po stronie niemieckiej. Po II wojnie światowej, kiedy MP40 był masowo używany we wszelkiej maści filmach, zazwyczaj jako ulubiona broń tych złych, to nazwa Schmeiser przylgnęła do niego do tego stopnia, że dzisiaj niektórym jak się tłumaczy, że Hugo nie skonstruował tej broni, to są w szoku. Uważam jednak, że próba zmienienia tego to jest zawracanie kijem Wisły. Skoro już w latach 40. nasi dziadkowie zaczęli na ten PM mówić Schmeiser, to nie ma sensu po 70 latach z górką tłumaczyć ludziom, że nasi dziadkowie nie bardzo wiedzieli o co kama i się pomylili. Dlatego uważam, że nazwa Schmeiser, podobnie jak Erma czy MP40, jest prawidłowa, bo występowała wtedy, to i może występować teraz. Miałem raz w życiu przyjemność strzelać z MP38. Wcześniej strzelałem z różnej broni automatycznej, zarówno historycznej, jak i współczesnej. Muszę Wam powiedzieć, że gdybym stanął w takim magazynie jak w filmie Matrix, i miał za zadanie wybrać sobie broń, z którą pójdę na wojnę, a nie byłoby tam kałasznikowa, to to jest mój drugi ulubiony wybór. Świetny pistolet maszynowy, konstrukcja, która inspirowała m.in. Michaiła Kałasznikowa, konstrukcja, której twórca stworzył STG-44, istny kamień milowy, który całkowicie zmienił sposób prowadzenia walki na polach bitew na następne 50-60 lat. Dlatego, no, jeszcze jedna rzecz, musicie mi to przyznać, ten kształt, to wykonanie, on jest po prostu piękny. Także na tym kończymy. Żegnam się i życzę dobrej nocy. Cześć i czołem. Ratatatatata!